गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के एन योर माइंड एलवेज में इस वीडियो में आपको बताएंगे जनवरी 2019 के फोर्थ वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के बारे में आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन है जीएसटी के तहत लॉटरी से संबंधित मुकदमों के समाधान के लिए किसकी अध्यक्षता में मंत्री समूह का गठन किया गया इसका आंसर है सुधीर मुंगेटीवार आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉटरी पर जीएसटी मंत्री स्तरीय पैनल का गठन किया है यह पैनल लॉटरी के मौजूदा प्रावधान का अध्ययन करेगा वर्तमान प्रणाली के तहत राज्य द्वारा आयोजित लॉटरी पर 12 प्रतिशत जी और राज्य द्वारा अधिकृत लॉटरी पर अट्ठाईस प्रतिशत जी लगाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्षम 2019 अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया इसका आंसर है पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय आपको बता दें कि सक्षम 2019 अभियान की शुरुआत पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा की गई यह उच्च तीव्रता युक्त महीने भर चलने वाला व्यक्ति केंद्रित अभियान है जिसका उपदेश लोगों को स्वास्थ्य तथा पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से पेट्रोलियम उत्पादों के समुचित उपयोग के लिए जागरूक करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए सौर पुरस्कार की घोषणा की इसका आंसर है हरियाणा सरकार आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य पुलिस के इकहत्तर शहीद जवानों के नाम पर छात्रों के लिए सौर पुरस्कार की घोषणा की सौर पुरस्कार के तहत छात्रों को ग्यारह हजार रुपये इनाम स्वरूप दिए जाएंगे यह पुरस्कार पुलिस के उन शहीद जवानों की स्मृति में दिए जाएंगे जिन्होंने समाज व लोगों की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर भारत का दूसरा रक्षा नवचार केंद्र स्थापित होगा इसका आंसर है नासिक आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक में तमिलनाडु के कोयम्बटूर के बाद देश का दूसरा रक्षा नवचार केंद्र स्थापित होगा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कहा है कि नासिक में रक्षा नवचार हब देश के रक्षा क्षेत्र में स्थायी उद्योगों और उद्यमियों की मदद करेगा उन्होंने कहा है कि उनकी पैंतीस करोड़ रुपये के वार्षिक हथियारों के निर्यात को प्राप्त करने की योजना है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के पार्टी के सम्मेलन के चौदह सत्र की मेजबानी करेगा इसका आंसर है भारत आपको बता दें कि भारत भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के मुद्दे पर मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पार्टी के सम्मेलन के चौदह सत्र की मेजबानी करेगा जिसमें सौ से भी अधिक देशों की भागीदारी होगी इसके अक्टूबर दो में आयोजित होने की संभावना है उन्नीस सौ में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सौ दल हैं जो भूमि और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने और बहाल रख करने और सूखे के प्रभाव को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं कन्वेंशन का स्थायी सचिवालय जनवरी उन्नीस सौ से जर्मनी के बोन में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया इसका आंसर है मुंबई आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया संग्रहालय के विकास को शाम बेनेगल की अध्यक्षता वाली संग्रहालय सलाहकार समिति द्वारा निर्देशित किया गया था प्रसन्न जोशी की अध्यक्षता वाली एक नवचार समिति ने भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय को अपग्रेड प्रदान किया है एक करोड़ रुपये की लागत से निर्मित संग्रहालय में दृश्य ग्राफिक्स कलाकृतियों और इंटरेक्टिव प्रदर्शन और मल्टीमीडिया एक्सपोजिशन की मदद से कहानी दिखाने के तरीके द्वारा भारतीय सिनेमा की एक सदी से अधिक की यात्रा को दर्शाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया इसका आंसर है त्रिपुरा आपको बता दें कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने पश्चिमी त्रिपुरा में राज्य वन एकेडमी में सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक परियोजना शुरू की और कहा कि इस परियोजना से राज्य में वनों की गुणवत्ता और वनवासियों की आजीविका विकसित करने में मदद मिलेगी परियोजना को संयुक्त रूप से जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी 10 वर्ष की अवधि के लिए 1000 करोड़ रुपए प्रदान करेगी परियोजना का 80 प्रतिशत जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा जबकि भारत सरकार परियोजना मूल्य का बीस निधि देगी नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्रालय ने शहरी समृद्धि उत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया है इसका आंसर है केंद्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय आपको बता दें कि केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय एक से पंद्रह फरवरी 2019 के बीच देश भर में शहरी समृद्धि उत्सव का आयोजन करेगा 
इसका उपदेश शहरी आजीविका पर फोकस करना है इस इवेंट के दौरान दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की पहुंच जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने दुनिया के पहले कृत्रिम उल्का वर्षा के लिए उपग्रह लॉन्च किया इसका आंसर है जापान आपको बता दें कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने दुनिया के पहले कृत्रिम उल्का वर्षा के उपदेश से टोक्यो आधारित स्टार्टअप स्टार ए एल के मिनी सैटेलाइट को लॉन्च किया उपग्रह 400 छोटी गेंदों को ले जाएगा जो 20 से 30 घटनाओं के लिए पर्याप्त होगा यह छोड़े जाने पर वातावरण से नीचे आएंगे ए एल की योजना है दो तक हिरोसीमा में अपना पहला शो करने की है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया इसका आंसर है मोहम्मद अली कमर आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले मोहम्मद अली कमर को भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया उन्हें शिव सिंह के स्थान पर कोच नियुक्त किया गया इससे पहले मोहम्मद अली कमर नेशनल कैंप में एक से अधिक समय के लिए सहायक कोच के रूप में कार्यरत थे क्वेश्चन है केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने मिलिट्री पुलिस में कितने प्रतिशत महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की इसका आंसर है 20 प्रतिशत आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने मिलिट्री पुलिस में 20 प्रतिशत महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की रक्षा मंत्री ने कहा है कि सेना पुलिस में महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो द्वारा हाल ही में किस विभाग की सहायता हेतु विशेष सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की गई इसका आंसर है रक्षा विभाग आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा हाल ही में यह घोषणा की गई है कि वह गृह मंत्रालय के लिए एक विशिष्ट उपग्रह प्रेक्षित करेगा उपग्रह का उपदेश पाकिस्तान बांग्लादेश व अन्य देशों से सटी भारत की सीमा को और मजबूत बनाना है और वह गृह मंत्रालय द्वारा एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई गृह मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि यह कदम सीमा प्रबंधन के सुधार में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग को लेकर एक कार्यबल द्वारा की गई सिफारिशों का हिस्सा है गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह सिफारिश को स्वीकार कर लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस स्थान पर देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे को लॉन्च किया इसका आंसर है तमिलनाडु आपको बता दें कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में तमिलनाडु में देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे को उद्घाटन किया इसे तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे का नाम दिया गया है इसमें तमिलनाडु के पांच शहरों को शामिल किए जाएंगे रक्षा औद्योगिक गलियारे के उद्घाटन के अवसर पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि इन रक्षा गलियारों के विकास से एक सुनियोजित एवं सक्षम औद्योगिक आधार तैयार होगा जिससे देश में रक्षा उपकरणों के उत्पादन में तेजी आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लिंगायत समुदाय से संबंध रखने वाले 111 वर्षीय शिव कुमार स्वामी जी का निधन हो गया वे किस मठ के प्रमुख थे इसका आंसर है सिद्धगंगा मठ आपको बता दें कि सिद्धगंगा मठ के प्रमुख शिव कुमार स्वामी जी का हाल ही में निधन हो गया वे 111 साल के थे लिंगायत समुदाय मुख्य मठ सिद्धगंगा का कर्नाटक में काफ़ी प्रभाव है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ष 2020 के लिए विश्व की पहली आर्किटेक्चर राजधानी घोषित किया गया इसका आंसर है रियो डी जनेरियो आपको बता दें कि यूनेस्को द्वारा ब्राजील के प्रसिद्ध शहर रियो डी जनेरियो को वर्ष 2020 के लिए विश्व की पहली आर्किटेक्चर राजधानी घोषित किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के किस मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर नासा ने शनि ग्रह के छलों की आयु एक से दस करोड़ वर्ष के बीच बताई है इसका आंसर है कसीनी मिशन आपको बता दें कि हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा नासा के कसीनी मिशन के अंतिम चरण के अध्ययन से यह पता लगाया गया है कि शनि ग्रह पर पाए जाने वाले छलों की उम्र अनुमान से बहुत कम है अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कैसेनी मिशन अंतरिक्ष से मिले खोजे परिणामों के आधार पर यह जानकारी सामने आई है मौजूदा समय में कैसेनी मिशन अस्तित्व में नहीं है लेकिन इससे हासिल हुए डाटा के इस्तेमाल से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया द्वारा विभिन्न तथ्यों की खोज की गई हमारे सौर मंडल में सूरज से छठे स्थान पर मौजूद ग्रह का निर्माण चार अरब साल पहले हुआ था ताजा शोध के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि शनि के अस्तित्व का अधिकतम समय उन विशेष छलों के बिना ही बीता है जिसके लिए उसे आज जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस सांसद को संसद रतन सम्मान से सम्मानित किया गया इसका आंसर है अनुराग ठाकुर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सांसद अनुराग ठाकुर को जूरी कमेटी स्पेशल अवार्ड श्रेणी के तहत सांसद के रूप में उन्हें विशिष्ट प्रदर्शन के लिए संसद रतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 
ठाकुर चोरी समिति का पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भाजपा सांसद बन गए हैं बारह सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसे 2010 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर स्थापित किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में डीफो ब्रिज का उद्घाटन किया गया इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अरुणाचल प्रदेश में चार मीटर लंबे प्री स्ट्रक्चर कंक्रीट बॉक्स गार्डर टाइप डीफो ब्रिज का उद्घाटन किया यह ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में डीफो नदी पर रोइंग कोरोना पाया सड़क में निर्मित किया गया है इस पुल से अरुणाचल प्रदेश की दीपांग घाटी और लोहित घाटी क्षेत्र के बीच संपर्क मार्ग मजबूत बनेगा यह सड़क मार्ग चीन से साथ लगती भारत की सीमा के लिए भारतीय सेना के लिए भी उपयोग होगा इस पुल का निर्माण प्रोजेक्ट उदय के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्वीडन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया इसका आंसर है स्टीफन लॉफेन आपको बता दें कि स्टीफन लॉफेन को दूसरी अवधि के लिए स्वीडन का प्रधानमंत्री चुना गया उन्हें सोशल डेमोक्रेट्स ग्रीन्स लेबलर्स व सेंट्रल पार्टी के बीच समझौते के बाद प्रधानमंत्री चुना गया चुनी गई सरकार चार वर्ष तक कार्य करेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस आई संस्था ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहला बी कोर्स लॉन्च किया इसका आंसर है आई हैदराबाद आपको बता दें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने नए शैक्षणिक सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक में पूर्ण स्नातक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की जो देश के लिए पहला और वैश्विक स्तर पर केवल तीसरा कार्यक्रम है नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक किस देश में शुरू हुई इसका आंसर है स्विट्जरलैंड आपको बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दाबोस में शुरू हुई यह बैठक पाँच दिन तक जारी रहेगी इस आयोजन का विषय है ग्लोबलाइजेशन 4.0 शेपिंग ए ग्लोबल आर्किटेक्चर इन एज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है इसका आंसर है तेईस जनवरी आपको बता दें कि तेईस जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर संसद के सेंट्रल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म तेईस जनवरी अठारह को ब्रिटिश भारत के कटक में हुआ था आरंभ में वे कांग्रेस से जुड़े उन्नीस सौ अड़तीस के दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे बाद में कांग्रेस में मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की उन्होंने आजाद हिंद फौज के द्वारा देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास भी किया नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस राष्ट्रीय स्मारक स्थल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन किया इसका आंसर है लाल किला आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजधानी दिल्ली में लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया इस संग्रहालय में सुभाष चंद्र बोस तथा आजाद हिंद फौज से जुड़ी चीजों का प्रदर्शित भी किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित किस वैज्ञानिक को हाल ही में प्रथम शेख शोध अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया इसका आंसर है सी एन आर राव आपको बता दें कि भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध वैज्ञानिक सी एन आर राव को प्रथम शेख शोध अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया संयुक्त अरब अमीरात की संस्था सेंटर फॉर एडवांस मटेरियल द्वारा उन्हें यह पुरस्कार मटेरियल रिसर्च के लिए दिया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय बैंक ने देश में सौ से अधिक के मूल्य के भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है इसका आंसर है नेपाल आपको बता दें कि नेपाल राष्ट्रीय बैंक ने देश में सौ से अधिक रुपए के मूल्य के भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है नेपाली नागरिकों को भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में दो हजार रुपये पाँच सौ रुपये दो सौ रुपये के नोट ले जाने और लाने की अनुमति नहीं होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला इसका आंसर है अस्सी आपको बता दें कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत एक स्थान की बढ़त के साथ अस्सीवें स्थान पर आ गया है लेकिन अब भी यह ब्रिक्स देशों से पीछे है 
टाटा कम्युनिकेशन और एडेको ग्रुप के साथ साझेदारी में इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के पहले दिन जारी की गई सूची में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर बरकरार है शीर्ष तीन देशों की सूची में स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे सिंगापुर सेकेंड पे और संयुक्त राज्य अमेरिका थर्ड स्थान पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने हाल ही में किस स्थान पर आईएनएस कोहसाना के नए नौसेना एयरबेस का उद्घाटन किया इसका आंसर है अंडमान निकोबार आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के डिकलीपुर में नए नौसेना एयरबेस आई एन एस का कमीशन किया एयरबेस का उपयोग डोनियर जैसे हेलीकॉप्टरों और छोटे विमानों के संचालन को संभालने के लिए किया जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भाग में नए एयरबेस का उपयोग रक्षा और नागरिक विमानों दोनों के लिए किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय छात्रों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे छोटे और हल्के सैटेलाइट का क्या नाम है जिसे इसरो ने हाल ही में प्रेक्षित किया इसका आंसर है क्लाम सेट आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में विश्व के सबसे छोटे सैटेलाइट कलाम सेट को लॉन्च किया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पी एस एल के तहत कलाम सेट और माइक्रोसेट आर श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया कलाम सेट की खासियत यह है कि यह छात्रों ने विकसित किया है इसके अलावा माइक्रोसेट आर की खासियत यह है कि यह अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीर लेने में सक्षम है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष चौबीस जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है इसका आंसर है राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको बता दें कि 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र में राष्ट्रीय बालिका दिवस 2019 मनाया कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की वर्षगांठ भी मनाई गई राष्ट्रीय बालिका दिवस दो का विषय एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइटर टुमारो था इस बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने और बालिकाओं के मूल्यांकन के आसपास सकारात्मक माहौल बनाने के उपदेश के साथ मनाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हाल ही में सरस्वती सम्मान से नवाजा गया इसका आंसर है सीतांशु यशचंद्र आपको बता दें कि गुजरात के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं पद्मश्री से सम्मानित सीतांशु यश चंद्र को वर्ष 2017 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से नवाजा गया यह अवार्ड के के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आतंकवाद छोड़ वर्ष 2004 में सेना में शामिल हुए शहीद लॉन्स नायक नजीर वानी को गणतंत्र दिवस के मौके पर मरण उपरांत निम्न में से किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा इसका आंसर है अशोक चक्र आपको बता दें कि आतंकवाद छोड़ 2004 में सेना में शामिल हुए शहीद लॉन्स नायक नजीर वानी को गणतंत्र दिवस के मौके पर मरण उपरांत शांतिकाल के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने हाल ही में किस देश के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा की इसका आंसर है अमेरिका आपको बता दें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने घोषणा की है कि वह अमेरिका समकक्ष डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा विपक्ष के नेता जुआ गुएता को दक्षिण अमेरिकी देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देने के बाद अमेरिका के साथ राजनयिक व कूटनीतिक संबंध तोड़ रहे हैं निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला के सभी अमेरिकी राजनयिक कर्मचारियों को देश छोड़ने के लिए बहत्तर घंटे दिए हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अमेरिका सरकार पर तख्तापलट कोशिश करने का आरोप भी लगाया है नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है इसका आंसर है 24 जनवरी आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसहमति के साथ शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका के जश्न में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करने का संकल्प लिया था नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री को अंतरिम वित्त मंत्री के रूप में नामांकित किया गया इसका आंसर है पीयूष गोयल आपको बता दें कि पीयूष गोयल को अरुण जेटली की अस्वस्थता के दौरान अंतरिम वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के अंतरिम मंत्री के रूप में नामांकित किया गया है गोयल कोयला और रेलवे के मौजूदा विभागों में भी बने रहेंगे छासठ वर्षीय केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की नियमित चिकित्सा जांच के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना हुए थे अपरिहार अवधि के दौरान जेटली को एक पोर्टफोलियो के बिना मंत्री के रूप में नामांकित किया जाएगा 
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 2019 में 7.5 प्रतिशत तथा 2020 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है इसका आंसर है 7.7 प्रतिशत आपको बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019 में 7.5 प्रतिशत तथा 2020 में 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ने यह अनुमान लगाते हुए कहा है कि दो साल के दौरान चीन की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर एक प्रतिशत अधिक रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको यस बैंक का नया एम और सी नियुक्त किया गया इसका आंसर है रवनीत गिल आपको बता दें कि यश बैंक ने अनुभवी बैंकर रवनीत सिंह गिल को अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है और ऋणदाताओं को इसके लिए आरबीआई की स्वीकृति भी मिल गई है वह एक मार्च 2019 को या इससे पहले बैंक में शामिल हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया इसका आंसर है चेन्नई आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में ग्लोबल इन्वेस्टर्स शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया राज्य सरकार जल्द ही राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ई वाहन नीति का अनावरण करेगी उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन मुख्य अतिथि थी जिन्होंने राज्य की प्रगति के लिए केंद्र के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया तमिलनाडु सरकार ने इस आयोजन को करने के लिए लगभग पिचहत्तर करोड़ रुपये आवंटित किए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास हाल ही में किस स्थान पर आयोजित किया गया इसका आंसर है पुणे आपको बता दें कि भारत अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास 2019 के लिए तौर तरीकों पर काम करने के लिए अंतिम योजना सम्मेलन पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास एक दर्जन से भी अधिक अफ्रीकी देशों और भारत के साथ आयोजित किया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता इसका आंसर है ऋषभ पंत आपको बता दें कि ऋषभ पंत को ऑस्ट्रेलिया में भारत की पहली टेस्ट सीरीज जीतने में शानदार प्रदर्शन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया सिडनी के चौथे टेस्ट में नाबाद 159 रनों की पारी के साथ ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट बने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2018 का किताब किस खिलाड़ी ने जीता इसका आंसर है विराट कोहली आपको बता दें कि भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर व ओडीआई में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता विराट कोहली इन तीनों किताबों के साथ जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं इनके अलावा विराट कोहली को आई टेस्ट टीम व ओ टीम का कप्तान भी चुना गया क्वेश्चन है इंडिया स्टील 2019 प्रदर्शनी व सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है इसका आंसर है मुंबई आपको बता दें कि हाल ही में मुंबई में इंडिया स्टील 2019 प्रदर्शनी व सम्मेलन शुरू हुआ इस तीन दिवसीय इवेंट का आयोजन केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है इसका उपदेश देश के इस्पात उद्योग के भविष्य की रूपरेखा तैयार करना है इस इवेंट में इस्पात उद्योग से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकते हैं इस इवेंट में पंद्रह देशों से ढाई सौ कंपनियाँ हिस्सा ले रही हैं जिसमें दो सौ से अधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रेता भी हिस्सा ले रहे हैं इस इवेंट में देश विदेश के दस हजार अगुता हिस्सा भी ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है इसका आंसर है पच्चीस जनवरी आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने और युवा पीढ़ी को मतदान के अधिकारों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 2019 राष्ट्रीय मतदाता दिवस विषय है नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की है नवा वर्ष है पच्चीस जनवरी भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस है जो उन्नीस में अस्तित्व में आया था इस दिन को युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पहली बार 2011 में मनाया गया था पहले मतदाता की पात्रता आयु 21 वर्ष थी लेकिन उन्नीस में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया इसका आंसर है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल आपको बता दें कि हाल ही में एनडीआरएफ की आठवीं बटालियन को पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है इसकी घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर की गई थी 
यह पुरस्कार किसी भी आपदा के बाद मानवता में संगठनों और व्यक्तियों की योगदान को और निस्वार्थ सेवा को स्वीकार करने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना की गई है पुरस्कार में प्रमाण पत्र और इक्यावन लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने पकी पांगा होनबल फेस्टिवल का राज्य उत्सव घोषित किया इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में पकी पांगा होनबिल फेस्टिवल को राज्य उत्सव घोषित किया इसका उपदेश नियासी जनजाति द्वारा होनबिल के संरक्षण में दिए जाने वाले योगदान को रेखांकित करना है इस उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भोजन नाटक शॉर्ट फिल्म स्क्रीनिंग और स्थानीय खेल व नृत्य इत्यादि का प्रदर्शन किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदगी नामा नामक उपन्यास की प्रसिद्ध हिंदी लेखिका का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया इसका आंसर है कृष्णा सोबती आपको बता दें कि प्रख्यात हिंदी लेखिका और निबंधकार कृष्णा सोबती का दिल्ली में निधन हो गया वह तिरानवे वर्ष की थी वह साहित्य अकेडमी ज्ञानपीठ जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों की प्राप्त करता थी उन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियों में दार से बिछड़ी मित्रों मरजानी जिंदगी नामा दिल और दानिश बादलों के घेरे और गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान शामिल है उनकी कई रचनाओं को अन्य भारतीय भाषाओं में और स्वीडिश रूसी और अंग्रेजी में भी अनुनाद किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित किए जाने की घोषणा की इसका आंसर है तेलंगाना आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार ने राज्य में बाघों की आबादी को बचाने के लिए एक राज्य बाघ संरक्षण बल के गठन का निर्णय लिया है मुख्य सचिव एस के जोशी की अध्यक्षता वाली राज्य वन संरक्षण समिति ने स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन का निर्णय लिया है 112 सदस्य सशस्त्र स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का नेतृत्व सहायक बल संरक्षण द्वारा किया जाएगा ताकि अमरावाद और कवाल टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादों की रक्षा की जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 25 जनवरी उन्नीस को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था और इस तरह यह देश का अठारहवा राज्य बना था नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसको इंडिको के नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया इसका आंसर है रोनजोय दत्ता आपको बता दें कि इंडिको के मालिक इंटर ग्लोबल एविएशन ने रोनजोय दत्ता को तत्काल प्रभाव से कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र गैर कार्यकारी निर्देशक मेली बिल्टल दामोदराय को नियुक्ति की भी मंजूरी दे दी रोनजोय दत्ता अगले पाँच साल तक कंपनी के सी के रूप में कार्य करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको मलेशिया के नए राजा के रूप में चुना गया इसका आंसर है सुल्तान अब्दुल्ला आपको बता दें कि सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह को देश के शाही परिवार के सदस्यों द्वारा मलेशिया के नए राजा के रूप में चुना गया 59 नाइन वर्षीय नए राजा को पहले मलेशियाई राज्य पहांग का सुल्तान नियुक्त किया गया था उन्होंने हाल ही में अपना पद छोड़ने वाले केतल की सुल्तान महमूद वी की जगह ली थी जिसे यह मलेशिया के इतिहास में पहला उद्गम बन गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग नवो मिशन सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ इसका आंसर है 54। आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग नवो मिशन सूचकांक 2019 में सबसे अधिक नवोमिशी देशों की सूची में भारत को चौवनवा स्थान प्राप्त हुआ इस सूचकांक में लगातार सिक्स टाइम बार दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर रहा दक्षिण कोरिया को इसमें 87.38 का स्कोर प्राप्त हुआ इस सूची में दक्षिण कोरिया के बाद जर्मनी फिनलैंड स्विट्जरलैंड इसराइल सिंगापुर स्वीडन अमेरिका जापान और फ्रांस हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली इसका आंसर है एंट्री एजोरेला आपको बता दें कि एंट्री रेजो एलेना ने हाल ही में मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली उन्हें 2019 में हुई राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 56 परसेंट वोट मिले थे अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें जी के ऑन योर माइंड ऑलवेज को थैंक यू दोस्तों